بيقطع الوقت وفكر حالي بعرف كل شيء عن لبنان بلشت القصه ب 2014 ومن وقتها قلت اكيد بخلص بسنه او بسنتين صار قاطع اكثر من سبع سنين وبعد ما شفت الا ربعه على لبنان وانتقلنا من الضيع على الاكل واليوم صرنا اكثر واكثر عم ركز على الزراعه قطع اشهر كل برمي بتعرف على حدا جديد بتعرف على ناس جديد بتعرف على افكار جديده بتعرف على البلد اللي بياخذ لها الاحلى بلد بالعالم وشو عنده يعطينا كل شخص بضيعه عنده شيء يعطيه للبلد إن كان بالتفاح، إن كان بالمونة، إن كان بالزرع، إن كان باهتمام بالأرض، إن كان بالرش، إن كان بأغلبية الأشياء اللي خليناها اللي خلينا نكتشف في لبنان بمنظار تاني بآخر شهرين. خلينا نتذكر سوا آخر شهر from an agriculture perspective، يعني الأرض، كيف طلعنا على الجبل والعالم قد إيه عم تزرع بلبنان، كتار لدرجة أخذت تليفوني عم بنقول عنهم تما انسى حدا، خلينا نبلش اول شيء بالزرع وبالتطعيم، بتبلش القصه بالبندوريه او بالخياره، كيف تطعم تتكون احلى اكبر وما يكون بدها رش، تا واحد يقدر يزرع ويطلع له منتوج اكثر بكثير. بونجور انطوني، كثير مبسوطين انه انت اليوم معنا بمشتل روبنسون اجري، اوكي نحن هون بمشتل، هيدا اسمه مشتل خصوصي للخضار ولا تطعيم الخضار، هيدا المشتل مساحته 15000 متر. نزرع فيه بندورة، خيار، بطيخ، باتنجين، فليفلة آه، كل شيء بدك معقولة تفكر فيه، أرنبيط، ملفوف، كل شيء خضار معقولة تفكر فيها روبنسون أجري عمره خمسين سنة، بلش الوالد فيها بالخيام البلاستيكية هو إذا اللي عم تشوفون الحديث كنا أول ناس دخلنا الخيام البلاستيكية على لبنان وعشر الأوسط بسنة الألفين استلمت أختي وأنا دخلنا زيادة عن الخيام كل شيء ري تنحافظ على الموارد الطبيعية كل شيء نقاط كل شيء سمارت إريجيشن آه هلا هي البندورة بنزرعوا على السيزونات يعني حتى يمكن مش مرة بالسنة أقل كان يكون سيزون عم نحكي عن ثلاث أربعة أشهر بيكون هيدا السايكل الجروينج سايكل تبع الشتلة في أوقات بيكون تسعة أشهر حسب بأي منطقة أو بأي فترة من السنة عم نزرع هلا عم نشوفه هون هن شتل البندورة بعضهم صغار هو كل شيء ببلش بس نزرع البذر بالبلاتويات هودي اللي شايفينهم ورانا بنحطهم بمطرح بيكون مع مظبطين المناخ تبعه تيفرخوا مزبوط بنسميها جيرمينيشن اريا بنرجع بس يفرخوا بنحطهم بقلب الجرين هاوس بنعطيهم الكونديشنز اللي هي بدها اياها الشتله تتكبر وتصير ريدي تتروح عند الجروور وتنزرع بالارض هيدي الشتله تقريبا صارت تو بي ديليفرد للجروور تطعيم تكنيكلي هو انك تاخذ اذا بدك الماريستام يلي هن سلولات اذا بدك من نبته تحطهم يدقوا بسلولات من نبته ثانيه. يعني انا تجوزت مضبوط يعني بتعطيك بتعطيك مثل بكون عندك مثلا بلبنان بحكي بالشجر في عندنا مثلا بكون عندنا المحلب يلي هو نوع بدنا نقول تشاري بالطبيعه هيدا افترض بيقاوم امراض التربه بس ما عنده انتاج وفواكه منيحه بكون عندك كرزه عندها فواكه بعقده بس الارض تبع الروت ستوك منه قوي. سو so, نحن بنجرب نوحد الاثنين، يعني بصير عندنا كرزة بتقاوم امراض التربة اللبنانية بنفس الوقت من فوق الفواكه كثير بعدها كرزة بعدها كرزة، كل ما نقول نحن تطعيم يعني منه جي ام اوز، ما غيرت جينيا، سو آه. so, انت ب... يعني اذا بدك بتجوز نباتات من زيت العائلة تاخذوا اول ميلة تنقطش هيدا استعملناه للروت سيستم بلاستيك كرمال يهدوا اثنين على بعضهم، نقطشت جنابة، زيت الشيلة هيدي كمان جنابة وبيركبوا على بعضهم مثل البازل هيدي صارت بدها تصير شتلة بعدين اوكي مزبوط. شفنا روت سيستم قد نضيف شفنا الشتلة من فوق قد نضيفة بتكفي قصتنا ووصلت على المشروم حدا كان يقول انه في فطر بلبنان مزرعه هالقد كبيره اذا فينا نسميها مزرعه تعمل مشروم بلبنان بلا ما يكون بدنا من برا هاي اهلا وسهلا فيكم انطوني اهلا وسهلا فيك بفرنجة ماشروم فارم فرنجة ماشروم فارم مع بعض المزارع اللبنانية وصلت انه خلينا ما بقى نستورد الفريش ماشروم من اوروبا يعني صار عندنا مثل ما بيقولوا بالبلد اكتفاء ذاتي تنقدر يكون عندنا هالبرودكت موجود فريش ما بقى يجي مستورد تقدر تاكله من وقت ما بتقطفه ليستلم زبون باقل من 24 ساعه زراعه الماشروم هي من اصعب واسرع زراعه بالعالم لانه حبه الماشروم بتشوفها هالقد صغيره ب 24 ساعه بتذوب الحجم تبعها سو so, نحن في ستاندر معين لازم نقطف عليه الماشروم اللي هو 4 تو 6 اللي هو الستاندر الاوروبي والستاندر العالمي كحجم الحبه قد ايه قد ايه لازم يكبر اللي عم نشوفه هون مش تراب لا هيدا هو النوعين يعتبر هون فرجيك كومبوست وفي بقلبه مايسيليوم اوكي واللي على الوجه هو الكيزينج سويل او المعروف بالبيتموس سو so, بنعوز هالمادتين تحت نزرعهم، ليك المايسيليوم كيف يبلش يربى بقلب الكيزنج سويل بقلب البيتموس موس. 
واغلبيه الاشياء اللي اكتشفناهم هيدي السنه بلبنان هي لبنان اكثر بكثير من تفاح اكثر بكثير من خار وبندورة مع كل محبتنا لهول الخضره اللي عندنا اياهم اللي كلنا بنعرفهم ويمكن درسناهم بكتاب تاريخ جغرافيا بس لبنان بيزرع كل شيء قاعد بالطبيعه وعم بتطلع وعم برجع اتذكر وعم فكر معقول في نبته بتاكل لحمه؟ نو no واي هون بلبنان الفكرة انه نحن هون بمطرح رائع بس لانه نحن منا بماي وبجون ما عم بتشوفوا الزهور حواليه هيدا الشيء بتشوفوه بفلومة باليابان او مثلا بالصين بس نحن عنا اياه بلبنان هلا اوت اوف ريسبكت للشيء اللي رح نشوفه ما رح نقول نحن وين اوكي وحتى بليز كل حدا رح يحضر الموفي ما تقولوا نحن وين لو بتعرفوا لو نحن جايين نشوف البلاط كارنيفور تبع لبنان يلي هن اسمهم دروزيرا ليه ما بدنا نقول؟ لانه هيدا البلاط اوكي عالميا هي منا بخطر لانها مستورده وبتنباع وكل شيء، بس بلبنان هي بخطر، المطارح اللي بعد موجوده كثير قليله، هيدا نيش منها، اوكي؟ وشو بيصير؟ في كثير فلوريست او ناس بحبوا يتاجروا فيها، سو بيجوا بابعوها وبياخذوها ببعوها وبتفقر هون اكثر واكثر. سو so, تخيل اول شغله رائعه بدنا نحكي عنها، انه نحن في بلاطات، عارفوا انه ليك انه انا اذا بدي اعيش بمطرح ما في ازوت، شو بعمل؟ ادابتيشن. سو so, شو عملوا؟ راحوا شوفوا وين في ازوت اذا بدك بالدنيا. سو so, بتعرف انه نحن عادة، نحن عادة بناكل لحمة لأن فيها بروتين مظبوط؟ هن شو عملوا؟ بياكلوا لحمة بيسحبوا هالبروتين منها وبحاولوها للأزوت كذا فورم يعني من أمونيوم وهيك يعني تخيل أنت دجا أنه في نبتة لأي طريقة أنه تعيط للحشرات يجوا عليها تكلن ليه؟ لأنه بالأرض ما في أزوت هيك هي بتهضمن وبترجع بتاخذ الأزوت منهم بس تنفكر بالأدابتيشن يلي يعني هن عملوها قديش قدروا تأكلموا كيف قرروا غلا المعيشة بمحل زينة أكيد بس بالمحل خلينا نشتري أكثر وطني تتخيلوا قديش صار في حليب لبناني قديش صار في معزيات لبنانية خريف لبنانية بقر لبناني وانبسطت كتير أن أبرم عليهم كلهم سوا وانبسطت كيف برمنا عند بسام ساعات واحد بيحكي عن البقر أنت يعني كان واحد عم بيحكي لك عن ولادك وبتتحمس وبتيجي ايه بتحكي أنا بسام متب نحن هلأ باللقلوق على بيستيت سكيم بقراتنا بيفلتوا هون كل ست شهور تقريبا انا زلمه بحب الحيوانات كثير 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 والبقر تحديدا هو احلى حيوان عندي البقره وزنها بين 450 و 600 كيلو هودول البريم اولشتاين وزنه بين 450 و 600 كيلو تقريبا البقره بتتغير في لها ثلاث مواصفات اساسيه اول مواصفه كميه الحليب اللي بتعطيها كمية الحليب اللي بتعطيها والماتير جراس اللي بقلبه المواد الدهنية اللي بقلبه هن بيحددوا نوعية الحليب وكميته يعني البريم اولشتاين البقر البيض والسود يلي يعني معروف بالهولندي هيدي بقرة بتعطي كتير حليب نسبة الماتير جراس فيها أقل مواصفات البقرة البلدية انه هي بتسخن كتير أقل تمشي كتير أعضاء قوية وبتقدر تاكل أي شيء من الحقلة وتعيش عليه وتعطي حليب أكثر شيء نحن اليوم عنا بقر بلبنان هو البقرة الهولندية البقرة الهولندية البريم اولشتاين الاسم تبعها بريم اولشتاين في منها بهولندا بفرنسا بالمانيا وهلا عم يطلعوا منها بلبنان وبكل البلدان البقرة بتحبل أول مرة وزنها 325 كيلو عمرها سنة وشهرين بعد تسعة أشهر بتولد يعني تقريبا على السنتين بتولد أول مرة بتخلف ما أول مرة ثاني مرة بترتاح يعني تسعة أشهر سنتين وتسعة أشهر بترتاح ثلاث شهور بترجع بتولد أوكي بترتاح ثلاث شهور بتحبل وبتولد كل سنة بتعطينا مرة الحليب منه موجود هون الحليب موجود هون بس نعطيها الاوردر للبقره انه هلا بدنا ناخذ الحليب بتفتح الكنال تينزل الحليب لهون عندها اربعه البقره بالاجمال بتحلو ب 20 لتر حليب بين 20 و... هي اكيد اكثر واكيد اقل اوكي بس هي بالاجمال المعدل العام البقره البريم اولشتاين بتعطي 6 طن حليب بالسيزون دو لاكتاسيون اللي هو 350 أو على جو بلان هلو ليديز ألف وأربعمية كانوا صح اليوم هلا ألف ورح يرجعوا يصيروا إذا الله هلا عنا بعد ثلاث أسابيع موسم ولادات 
بيرجع عنا 350 عنزة عم بيولدوا متوقع حوالي 500 ل 600 صغار يخلقوا عنا بظرف ثلاث اسابيع يعني اذا بتجوا لعنا باخر تشرين رح تشوفوا المبنى اللي فوق على الاخر هلا بنشوفه هو مبنى بيقعدوا فيه صغار من دفيهم بيكون مهتمين فيهم رح يكون فيه حوالي 600 شفرو صغار هون عنا الفا الفا هي النبتة هيدا الفا الفا هيدا الفا الفا يعني اسمها الفا الفا كلمة واحدة او صح الفا الفا اليوزيرن بالفرنسي هي هي النبتة يلي مشهورة أكثر شيء بياكلوها الحيوانات المشترات بقر غنم معزة وكثير منيحة في منها شكلين في منها هيدا الشكل يلي فارمين العشبة وراجعين عاملين بلت عاملين بوشون تنهي النقلة وفي عنا الشكل الثاني يلي بتكون هيدا أكلون 100% هيدا الأكل لحد 80% أكل حديت 80% و 20% الباقية بما أنه هول جوت هن هاي برودكشن عندهم إنتاج عالي رح نروح على جرين يعني بيكون عنا كورن بارلي آه ممكن صويا شوي تنقدر آه نطلع شوي بالانتاج كل شيء بتاكله طبيعي كل شيء بتاكله طبيعي اكيد ولا اي شيء انا باكل منه ولادي بياكلوا منه 10 <تصفيق> برودكت جايين من نفس الحليب من نفس العنزات كل برودكت نكهته شيء ما قالوا عليه قبل رائع اللي عم نقصه هون رومانو تايب تشيز خلينا نسميه ايطاليان كابرينو كابرينو تنكون نحن بنحب الكوبي رايت صح معمول بلبنان اول مره عم تنقص صار لها أربعة أشهر يا يو كان تراي ات كواليتي بتقتل 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 أنا رح دوقها معك من أحلى الأشياء كمان اللي اكتشفتهم هي الموز، قد كان صار لي على بالي شوف الموز ما بعرف ليش أنا صغير على بالي أتمشى بسهل موز وشوف الفرق بين الموز اللبناني والموز الصومالي الموز بده بده حميوي يعني بده شو؟ ليش الموز اللبناني صغير والموز الصومالي كبير؟ شو بتفرق؟ الزرعة مش مش هو الموز كذا زرعه هلا عندي برجيتا على موز افريقي شفتوا طول الارنب هلا برجيتا الموز ما بده الا مي وبده معلمين يعني على التوحيد اللي له مثلا لك انا عندي هيدي كان عليها ثلاث اولاد قلت لها اثنين خليت واحد هي هالشجره مثلا لما زرعانيها كان عندها ولدين الولدين صار عندها اربعه بس مضطرين نعود نقيم ما في اكثر من اكثر من ولد ولدين ممنوع عندي 7000 شجره هون بس عندي بستان انا على طريقه موز ضامنه في بقلبه شي 17000 آه الصومالي آه انه اكبر قرده اكبر اوكي طعمي غير بتفرق؟ لا 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 الموز موز الموز ح... كله نفس الطعم هيدي الورده اللي الها لا تستعمل لا لا هي بتضل وصلت يا هون خلص ما عادش الغذاء قادر ينزل يا هون مش عم تكمل يعني بعد ما وصلش العلم يا حتى هيدي هلا في هيدي قد هذا على اربع مرات بعد ما نزلتش خلص وقفت يا هون اه بيوتيفل اول شغله كثير مهمه انه ما لنا شجره اوكي الموزه مثل البلحه مثل البامبو هن اكبر عشب بالعالم سو هيدي عشبه ما لنا شجره سو ما فينا نقول شجره موز هي اول شغله ثاني آه شغله اذا بتطلع هي كل سنه بتعطي بس قرط واحد بنسميه نحن بالفرنساوي ريجيم اوكي؟ اذا بنجي نطلع على هيدي هون مثل ما كانوا بيقولوا لك انه هيدي كلها كانت مزهره بتاخذ اوقات سبعة اشهر للزهور يلي هون هون تحت تحت في الميل وهون كانوا كلهم انثى سو هيدي بدها تذكر هول قد ما بتحمل منها ويمشي الحال هلا هون هيدا الشيء اذا بتطلع هول فلاورز الافوكا عنا افوكا في دوكيومنتري على نتفليكس عن الافوكا وقديش كاليفورنيا والمكسيك وعنا افوكا بلبنان كثير 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 مهم يعطيكم العافيه انا حسام بو يحيى انا بلشت بال 2012 بالشهر بدومين الافوكا وهلا صار عندي بساتين وبشف على مشاتر وبساتين كمان بكل لبنان اول شيء نحن هون بستان انا قصدي جبت من منطقه زيتا لان بستان عندنا تربي فيه تركه كلياتها بيضاء وفي بس عندنا بيقول انه آه، الافوكا بالترب البيضة ما بتعيش، نحن هون جينا حتى نفرجيكم انه بالترب البيضة بلا ما نتربيه نحن بنقدر ننتج افوكا اذا اشتغلناها بطريقة صحيحة وبحيا الله تربي مش بالضرورة تربة بيضة اذا نحن عرفنا كيف بدنا نزرع وكيف بدنا نشتغل. 10 اشهر عنا بالسنة في افوكا بلا ما نجيب شيء من برا. طيب من ثمان انواع اليوم موجودين، اي اشهر واحد اربح واحد واحسن واحد بتعملوا. هلا آه، اشهر واحد بالعالم هو الهاس، بلبنان اشهر شيء هو الكويرت بيقولوا له بالعربي اطنشة. اوكي لا يعني كنت بقول بدي اوضح شغله انه الافوكا ما بتنقطف عن الشجره بتتاكل دغري بتطلعوا قديش قسيه مثل الموزه بتفضوا اوكي وهيدي شغله كثير منيحه لانه فيها تقعد على الشجره 10 اشهر ايوه اوكي يفضل نحن كمان بس نشيلها عن الشجره تتخمر هلا فينا نخمرها طبيعيه وفينا نخمرها بغاز وبتصير صالحه للاكل اوكي شو عندنا هون شو عم نشوف؟ عندنا هون هيدي البينكرتون بتجي مطوله خشنه 
طعمتها كثير جيده موسمها عاده ببلش من الكوينين بضلوا عندك لشهر ابريل لشهر اربعه اخر اربعه كمان هيدي اللي هي فويرتي اللي اكثر شيء بحبوها بلبنان بتحس عليها كانه خبره هلا بعدها هي منا مصوفيه لان هيك ما عم نلاقيها اذا بتطلع من هالميله بتحسها خشنه بينما من ثاني ميله بتلاقيها ناعمه الشتاء بتجي سميكي هي الوحيده بال بال بالفويك الشتاء ميلسي بتلاقيها بتقدر تقشرها بالايد هي اكثر وحده مشهوره عالميا هي حبيتها بس تسوي بتصير سوداء اوكي الشتاء بتصير سوداء الشتاء بتقشر كثير طيبه وزرتها كثير صغيره كطعمه بالضاهي هيدي هلا نحن بنحب هي بس لانا قياسها اكبر مش اكثر من هيك بس كطعمه ك كبسامه هيدي اسمها اكثر شيء فبتشجع الناس باش تتعود على هيدي لانه احسن واربح اكيد آه للمزارع اربح للمزارع واطيب كمان البلح بيقول العالم البلح سعوديه او البلح بالبلاد العربيه بس عندنا بلح بلبنان هي من اهم نباتات انا رح اقول منا شجره البلح هذا كومن ميستيك ممنوع اسمها شجره البلح هي عشبه اوكي تعتبر هي والموز اكبر اعشاب بالعالم لانه اذا عصينا بلحه ما بتعمل رينجز سو منا شجره برح سعودي هيدا معمل ستونسخ امريكي بالسعوديه اوكي هيدا عمره بال 25 سنه بالاراضي اللبنانيه ما اجى غير من السعوديه بس هيدا بارح بيطلع حافه هيدا حق بالشريط عم انت عم بتقطعهم مش عم ركز عليهم في 40 نوع بلح بلبنان ايه اذا مش اكثر هلا انت واقف حواليا عم بيقهر منا بس المنزوعين اكيد هيدا عمليه تعفيش حب الخربان بنزله لحتى ما يخرب غيره الحب المضبوط ما بيوقع لا هيدا بلش يخلص او بعد بده وقت؟ لا بده يعني ما بي... بي... بعد بدوق يعني؟ ايه هلا هي حلوه بالاكل اكسلنت طيبين انا يا سيدي العزيز مصري مقيم هون الي 17 سنه ما عندي شغله بعملها غير البلح حلوى في سكري في حياني في بنت العيش زغلولي برحي مدجول سماني سماني شو بدك؟ انواع كثير كل يعني عندنا بس كثير وكلها مشكله من وقت ما وحده ما حد شخص يزرع بلحه لحديت ما تبلش تعطيه كم سنه بده اذا زرعها حجم كبير ثاني سنه ما بتعطي ثالث سنه بتعطي وكم كيلو بتعطي كل بلحه بالسنه تقريبا اول ما بتبلش بشاير بتبلش بال100 كيلو 70 80 كيلو ثلاث سنين بتاخذ حمله طبيعيه كنا ما ابعد موسم واحد هو موسم موسم واحد طيب نحن وعم نحكي عن هول ونحن وعم نحضر هول خلينا نجرب نفهم ونتذكر او خليني اجرب انا اعرف ليش اسمها جزيره الارانب او البالم ايلاند او جزيره جزيره النخيل يعني ثلاث اسامي أه وما بعتقد عليها ارانب طلع شو حلو منا غنيئه ابدا شقف شقف صخور مثل كانه مشقه على الارض لتحت الماي كلوز تو ترانسبيرنت بيوتيفل 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 ويلكم تو ذا بالم ايلاند نيتشر ريزرف اول محميه بلبنان بال 91 يس انتوني اذا بدك فروم بايودايفرسيتي برسبكتيف بتشوف هون عندك القصب هيدا اللي ورانا كله بنسميها غاريج، أهم شيء هون هن العصافير والتورتلز، هيدا اللي عم جرب نحكي في ناس بتقول عليها فيران؟ أكيد في أرانب بعد؟ في أرانب موجودين، في أرانب بس بخبي. بس العجوبة اللي كثير مهمة مميزة بهالجزيرة اللي شايفها هون هيدا نبع أو مي، مي حلوة، هلا بورجيك عليه، مي حلوة عمقه 12 متر مي حلوه بتطلع بتطلع وعملنا دراسات ابدا مي حلوه عزبه هي عباره عن سوا نحن ببعد 5 كيلو عن عن الشاطئ انت بنص البحر وفي مي حلوه لهالسبب كان في حياه هون كان في جزيره كم قد ايه؟ 12 متر بس 12 متر بس فاتوا على حياتي هيدي السنه وكثير تعلمت منهم كثير انبسطت منهم وبعتقد فادوكم وعلموكم قد ما انا تعلمت منهم مارك وماركوس هيك بنشوف اوفر فيو ماركوس شو عمل مارك شو عمل وهيك ثلاثتنا ساعة ما نكون على على البوت تبع ماركوس بنضحك ماكسيموم 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 كل واحد جاي من 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 شجرة بس لتعينا على الأرض هاي ماركو هلو كيفك؟ منيح أنا ماركوس هذا هو اسمي مارين بايولوجيست ورئيس الاتحاد اللبناني وبطل لبنان بالغطس الحر وصيد السمك بالبرودة. 
لتكون واضحين انه صيد سمك بالبروده هو رياضه ابدا منها صيد يعني العالم بتعتبرها انه هي صيد وهو ابدا منه صيد بقدر ضاين لثمان دقائق تحت المي ثمان دقائق تحت المي ستاتيك 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 يعني هي ستاتيك يعني بقدر ياخذ نفس على وجه المي بقدر ضاين ثمان دقائق وركينج تايم يعني بالغطس بقدر يوصل لخمس دقائق ولانه انت هون رح نعمل لك تربيه على صغيره هيك يعني من فرجك كيف كان عرفت؟ اورجانيك ابلز كبست الكبسه تحت اي وحده ما شو بدي لك تكنولوجيا يعني عادنا جديد بالتكنولوجيا <تصفيق> اه يلا زبطت سوري ام 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 سوري فور اني انكونفينينس سوري لغلطه مني صارت عندي شو بيزا لك بعد شو رح نتغدى ورح نعمل لايف المطبخ انت كفي ايه انا انا بس انت استفيد كل شيء شو اسمه اخر شيء بدي لك اياه ما بعرف شفيت بتعلمني مارك بعرفك انت شفيت وقبيت بسكلات انا بعرفك شفت انا ولا شايفهم انا طبعا قال لي شيك انا مفكر انا بعرف شو يعني بس قال لي مفتاح تمر مو كيف تطفي سياره زي هي اوف اوكي هو لك شيك؟ تصور شوف ذوق خبرنا كيف بتعرفه انا مش هو هو اللي ضبط الغراض قادر بدنا نسلم على مرتي والتيم تبع نيتشر يلي ساعدونا نضب الغراض اوكي فرحنا شفت كيف؟ مين وايل وعدكم بجست اليوم معنا مين؟ ارض زراعه تراب انا انت هاي خلينا نبلش اول شيء خبرهم قديش اكلت اشياء طيبه اليوم عندي شقفه ارض بزرعه اورجانيك او مش اورجانيك اهلا وسهلا اهلا فيكم بالبشري بالارز آه اللي عم نشوفه هون اليوم مع بعضنا هي آه بستان صغير او جنينه او زريعه بنسميها على البشروني هون آه زراعة عضوية أورجانيك آه خالية من أي مواد آه سامة كانت آه للحشرات أو للفطريات أو أسمدة كيميائية أنا آه شرب الطاو مهندس زراعي زراعة العضوية ما في شيء آه ثابت فيها منا ستاندار كل منطقة بالعالم عندها طرقة وعندها وسيلة وعندها آه العوايد تبعولا كيف كانوا يشتغلوا تا يتجنبوا امراض تا يتجنبوا مشاكل نحن هون قبل ما خبرتنا بتقول كل شيء وفي باحتال جنبين علينا من الضايعه على الجبال ما نزرع لانه ليله وحده تسقع بيروح كله سوا بده يشتغل زراعه عضويه في في كونسبت بده يحطه براسه هي ستون فيلوزوفي يعني مش بس فكره انه انا عم بشتغل زراعه عضويه لانه بس بدي اكل اكل حلو ونظيف لا اتس هول باكج يعني بنفس الوقت الشخص اللي عنده زراعه عضويه يعني يفكر بي كيف بده يحمي الطبيعه كيف بده يحمي التنوع بالطبيعه كيف بده اكيد ياكل اكل طيب اكل صحي اكل هودي كلهم سوا بيوصل لمرحله بيحس حاله انه انا والعصفور لازم نتشارك بي بحصه لإله انا وهيدي الدوده او هذا الصرصور او هيدي الفراشه الها حق مثل ما انا اليوم بمرحله معينه تعديت على الارض تبعولا ورحت غيرتها وزرعتها بنفس الوقت هوني اللي بيفهم هاو بيصير قادر يتقبل يفوت على البستان الاورجانيك عنده ويشوف ملفوفه مثل ما هلا رح نشوف هوني او بروكولي ورقتها متاكله بيرما كولتشر شو يعني؟ انا اسمي جورج صاحب ذا جرين فان اللي احنا بنستعمل سيستم اسمه بيرما كولتشر واللي هو سيستم بخلي كل شيء يكون متكامل ويساعد بعضه حتى ينتج بطريقه افضل ومن دون ما نستعمل اكيد كيماوي وسماد كيماوي او رش او مبيدات سامه او حي ولا شيء من هدول عندنا كمان اكيد تكنيكات قصص هيك سبيسيال نعملهم نحن وهلا الارض كلها انزرعت لوبيا وكوسا ببذر سو هلا بدهم يومين ثلاثه مفروض ببلشوا يبينوا يمكن كم وحده بلشوا يبينوا آه وشوية حشايش وهيك وهلا بدنا نبلش بالبروكولي والملفوف والارنبيط وهيدي الاشياء كلها، بنحط اشياء حد بعضها آه مثلا بتبعد الحشرات عن هيدا النوع مثلا آه انواع عروض بتجيب حشرات مفيده بتاكل الحشرات المضره تاكل مزبوط ما بزعل على كل حدا ما بيامن انه لبنان احلى بلد بالعالم، لانه ما بيعرف لبنان، ما فيك تحب شيء ما بتعرفه، ما فيك تحب بلدك اذا ما بتعرفه، ما فيك ما تحب بلدك اذا ما طلعت على عمي
مصطنعات عمي وحده من اخر المصطنعات من الاراضي الرطب الموجوده بعدها بلبنان مساحتها حوالي مليونين و800 الف متر مربع هي منطقه من اهم المناطق بالتنوع البيولوجي بالشرق الاوسط وحده من اهم المناطق كمان لحركه لحركه الطيور بالشرق الاوسط مصنفه ضمن اتفاقيه رمسار ك كموقع من المواقع المهمه دوليا والواجب حمايتها دوليا واهميتها كمان ان اراضي رطبه بتنبع ينابيع من قلبها ما بتتغذى من مياه خارجيه مصطنعات عمي هي من من النقاط المنخفضه بين منطقه باع الاوسط والباع الغربي من هذا اللي بيجعلها تكون نقطه للمياه اللي بتصرف من المنطقتين وبتعبي فيها لهي المنطقه فبتجعلها تكون رطبه واهميتها للاراضي الرطبه اضافه للي حكيناه لمصطنعات عمي ان هي بتكون مثل ايبونج مثل السنجه بتغذي هالمي اللي عاده بفترات الشتاء بتروح بصوب الانهر وبتروح صوب البحر وما بنقدر نستفيد منها ان هون النباتين اللي كثير موجودين اذا حدا بهمه يعرف هن تيفا وفراغميتي في كثير بعد علماء عم بيقطعوا لهون وبنتوقع نلاقي نباتات انا جيت من شي ست اشهر مع علماء من هون قاري عم بيدرسوا نبته بيعتقدوا انه بعدها موجوده هون وبلشت تنقرض من العالم سو so هيدا ايكو سيستم كثير مهم ايكو سيستم يعني العصافير يعني مثل ما كنا عم نشرح قبل الحيوانات وكل هول ولازم نحافظ عليهم ما بيقدروا يعيشوا هالنباتات وهالحيوانات كانوا ما فيهم يعيشوا بغابه ما فيها مي هون بيعيشوا بس بهذا المطرح وحدات الله طلعوا كل زاوية فيها تابلو هيك لقينا دغري حد بعدهم سوري انا ما بحب اقطفهم بس تنفرجة نوعين نعنع كومبليتلي مختلفين عن بعضهم هون نعنع بره سو so, نعرف دجا نوعين مختلفين من الزهره هيدي الزهره ايتاج بتحس انه في عرفت كذا زهره وهيدي مثل وحده سو so, هون نوعين نعنع كنا هلا عم نتطلع كل ما بتطلع هيك على الواطي وبتمشي حدهم ونتواضع شوي بنشوف انواع بلاوي على تعنايل نحن بتعنايل ليه؟ قبل الصبح كنا انا وياك على الستة الصبح كنا بمستنقع يلي هو عميق، انا بالعكس هيدي كانت مستنقع ان الانسان حولها لغابة اذا بدنا نقول ولا منتزه ولا بارك خبرني خبرني مارك قصة هيدي الأرض يلي كانت كمان مستنقع جيون كبير 100% شو صار؟ يعني كيف كانت عمي اكزاكتلي exactly مثلها كلها مي عادة لما تكون كلها مي مثل هونيك بتشوف في كثير قصب مثل ما حكينا فراجميتس وكل هالقصبات وقالوا لهم خذوا زرعوها كيف بدك تزرعها؟ فعمليا بدك تخترع طرق لتنشف المي بتعرف انه مش يعني تنشف مي شتاء في نبوعة في خبار في هيك سو قرروا بوقتها يزرعوا الاشجار يلي يعني معروف تكبر كثير بسرعة وبتسحب مي فيها منهم اذا بتطلع على بعد شوي من الفرجه سفساف حور حتى في سيكويا في فران زارور حسب الفارماكوبيا العالميه اللي بنسميها هي لابلانت دو كور بار اكسلونس يعني هي نبته القلب فهيدي مثبته علميا يعني حتى بالفارماكوبيا الاوروبيه والامريكانيه والبريطانيه الزهر والورق والفواكه تبع الزارور في يعني خدهم تيزان هي رائعه على كل شيء اسمه امراض القلب اون جنرال على البقاع على الشمال على الجنوب وحيالله نقطه من لبنان 
رح نترك اخر حلقتين للاخر من زيتونات لبنان من اهم واقدم زيتونات بالعالم، 2000 سنه موجودين بلبنان، الزيتونه بعد مترين او ثلاث امتار تحت علوا الطريق من وقتها هالقد كبيره، كانوا يقولوا كانوا يصفوا السيارات تحت ايام زمان من الحروب لانه يخبوهم من الطيران، هالقد هالقد كبيره، ما تحط ايدك على التليفون؟ لا لا ما رح تحط ايدك على التليفون هيدي هي الشجره رح فوت على قلبها تطلعوا قديش كبيره عادة عم تعرف الزيتون على الاوطى وهيك، بس هون على هالارتفاع هالقد كبر لاقى مثل الايكو سيستم تبعه فمن كل النواحي هيدي بتعتبر انا بالنسبة لي عجيبة، يعني هالقد كبار، هالقد من زمان، هالقد قدروا كبروا وما فينا كثير بهين نحدد عمرهم، لأنه عادة الشجر بدك تعمل شيء بنسميه كاروتاج، بدنا نعد الرينجز اللي جواتهم لنعرف عمرهم، هون بطل فيه سو so صار صعب، صار بدنا نعمل دراسات كثير متقدمة مثل كربون 14 وهول تنعرف عمرهم من الارض رح نطلع على اعلى قمه على 3088 على القرن السوداء محل ما في ثلج 365 نهار بالسنه وهيك بنكون فرجيناكم شو تعلمنا بخلال سنه من احلى بلد بالعالم هلا بتعرف هون شغله بدنا نشرحها كذا مطرح وخاصه بعدين نحن بمطرح في كثير هواء نفس الوقت الفرق الحراره بين الصبح وعشيه كثير كثير بتفرق اوقات عن جد 30 درجه بتفرق سو هيدا بخلي انه نباتات اللي بعيشوا هون ما انهم حيالا نباتات يعني بس نفس الوقت بتشوف كثير نبات اذا بتطلع وما في تنوع كثير كبير لانه النباتات اللي قدروا يطلعوا يعيشوا هون ما انهم حيالا نباتات سو قليل مش كلهم عندهم هالقوه يقدروا يعيشوا هون اوكي ليش في ثلج بضل؟ وليش بجمع محلات معينه وبس هون مين بو الثلج اللي آه بتبع الدنيا عم تدلج عم تعمل عم تكب كميه الثلج وين ما كان مثل بعضها بضل في عامل الهواء يعني نحن بنسميه هو النساف هوني الهواء بغير معالم الطبيعه كلها سوا بشيل الثلج من محل كثير وبي وبيحطهم بشقعهم بمحل ثاني وبالتالي بنشوف مطرح عندنا 20 متر ثلج مطرح ثاني ولا حبه هي حركه الهواء يلي بتعمل كل هيدي العمليه عم نشوفه هون هو من اكبر انسيسيف يلي بتبقى بالمنطقه هون وقت اللي بيدوب بيعمل شكل المغاره يلي جوا و... وبيبلش يدوب من قلبه من 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 جوا من قلبه بس يخلص كليا على الوف السنين صار عامل نوع من الجوره بالارض نحن ورايحين هلا نحن وراجعين بنشوف جوار هيدي الجوار يلي بتعمل تمتص المي يلي بتغذي اهم ينابيع بلبنان كل منطقة الشمال الخزان الرئيسي المي هو هيدي المنطقة هون مشان هيك في قانون محترم بلبنان ما فيك ما تحبه كل يوم على بكره بتوعى اسال حالك انت شو عملت البلد مش شو البلد عملها وهيك بنخلص من